ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பேசிக்காக ஹோமாலஜி மாடலிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோமாலஜி மாடலிங்னால் நம்ம என்னென்னு பார்க்கணும் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோட்டீனை வச்சு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் மாடல் பண்ணுறது தான் வந்து ஹோமாலஜி மாடலிங் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத ஒரு சீக்வன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் தேவை அண்ட் அதை வந்து மாடல் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு இதுக்கு நம்ம மாடல் பண்ணுறதுக்கு வேணும் ஸோ ஒரு டெம்ப்ளேட் ப்ரோட்டீன் வேணும் நமக்கு ஸோ வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் ப்ரோட்டீன் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனோட சீக்வன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிப்ராட் போய்க்கோங்க யூனிப்ராட் போனோடனே உங்களோட ப்ரோட்டீனார் என்சைம் நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி உங்களோட ப்ரோட்டீனார் என்சைமோட என்சைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூனிப்ராட் ஐடி தெரியும்னா அதை கூட நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோழி பேசுன்ற ஒரு என்சைமோட நேம் கொடுக்குறேன் யா இந்த என்சைம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்சைம் வந்து வெறும் ஹியூமன்ஸில் மட்டும் இல்லை வேறு நிறைய ஸ்பீச்சஸில் இருக்குது பிக்ல ஹார்ஸ் ரேட் மவுஸ் சிக்கன் ராபிட் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீச்சஸில் இருக்குது நான் வந்து ஹியூமன் ஹியூமனில் இருக்க இந்த என்சைம் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே சைடில் வந்து என்ட்ரி கீழே பார்த்திங்கன்னா பி ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஒன் எயிட்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஹியூமனில் இருக்க இந்த என்சைமோட யூ யூனிப்ராட் ஐடி ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த என்சைம் பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ என்சைமோட பேர்லேருந்து ஜீன்லேருந்து அதோட ஆர்கானிசம்லேருந்து எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க மெயினாக வந்து நீங்கள் இதோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிவ்யூடு ஒன் அதாவது மேனுவலி அன்னோட்டட் ரிவ்யூடு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ரிவ்யூடு ப்ரோட்டீன்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த என்சைம் வந்து நிஜமாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டலி எவிடன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எவிடன்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரிவ்யூடு ஒன் தான் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரோட்டீனாக எப்போவுமே சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்செல்லார் லொக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ரீஜனில் இருக்குது ஸோ அப்படியே இன்னும் கீழே பார்த்திங்கன்னா இதோட அந்த அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ் அதாவது எந்த ரெசிடியூவ்லேருந்து எந்த ரெசிடியூ வரைக்கும் அது என்னவாக ஆக்ட் பண்ணுதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ செவன்டீன் ஒரு சிக்னல் பெப்டைடாகவும் எயிட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ஒரு ப்ரோ பெப்டைடாகவும் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து ஒன் ஒன் டூ வரைக்கும் தான் அந்த எக்ஸாக்டான அந்த கோழி பேஸோட செயின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படியே கீழே வந்து அமினோ ஆசிட் மாடிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு அஞ்சு டைசல்ஃபைட் பாண்ட் இந்த என்சைமில் இருக்குது அது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபேமிலி டொமைன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் சீக்வன்ஸ் இதுதான் சீக்வன்ஸ் அதோடது இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஒன் டூ அதாவது வி நோ ஆல் தட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஐ மீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸோ வந்து இந்த பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து எத்தனை அமினோ ஆசிடால் மேடப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அமினோ ஆசிடால் மேடப் ஆயிருக்கு இதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆரல்ஸ் லெவன் பாயிண்ட் நைன் ஆர் டுவெல் கிலோ டேன்டன்ஸ்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சீக்வன்ஸ் தேவை ஸோ இங்கே சைடில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சீக்வன்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து காப்பி பண்ணி ஒரு வேர்ட் பேடில் ஒரு சீக்வன்ஸாக நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் தான் வந்து நம்ம குவரி சீக்வன்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத இந்த சீக்வன்ஸுக்கு இந்த ப்ரோட்டீனோட சீக்வன்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோட்டீனை ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோட்டீனை வச்சு நம்ம மாடல் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இதான் வந்து குவரி சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த குவரி சீக்வன்ஸை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸை நம்ம இப்போ தேட போகிறோம் ஸோ பிளாஸ்டுன் பண் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளாஸ்ட் வந்து பேசிக் லோக்கல் அலைன்மெண்ட் சர்ச் டூல் ஸோ இங்கே போய் தான் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனுக்கான அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரே தெரியாத நம்ம ப்ரோட்டீனுக்கான டெம்ப்ளேட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இங்கே நிறைய பிளாஸ்ட் இருக்குது நமக்கு தேவையானது வந்து ப்ரோட்டீன் பிள
சூஸ் பண்ணி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஜாப் டைட்டில் கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த குவரி சீக்வன்ஸ்க்கு நம்ம டெம்ப்ளேட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த மாதிரியான டேட்டாபேஸ்லேருந்து எடுக்கணும்னு நம்ம கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து பிடிபி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா பிடிபி தான் இட்ஸ் அ வேலிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து சப்மிட் ஆகிருக்க ஒரு டேட்டா பேங்க் அது ஸோ பிடிபி இங்கே பண்ணிவிட்டு ஆல்கார் ரித்தமில் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் பிளாஸ்ட் ஸோ அது ஆல்ரெடி கிளிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ தென் பிளாஸ்ட்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் பிளாஸ்ட் ரன் ஆகி முடிச்சிட்டோன்னே நமக்கு வந்து நம்ம குவரி சீக்வன்ஸ்க்கான டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து நிறைய காமிக்கும் யா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் ஹிட்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க ஃபோர் சீக்வன்ஸ் வந்து செலக்ட் இருக்குது இந்த கோழி பேஸ்க்கு ஸோ வந்து இதில் வந்து எந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் எடுக்கலாம் எது வந்து பெஸ்ட்டான டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கும் நம்ம ப்ரோட்டீனை வந்து மாடல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயினாக நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் டோட்டல் ஸ்கோர் இதெல்லாமே இதுக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீக்கு இட்ஸ் அ சேம் அண்ட் குவரி கவரேஜை பற்றி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் குவரி கவரேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நம்மளோட குவரி சீக்வன்ஸும் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட இந்த சீக்வன்ஸும் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று ஓப் ஓவர் லேப் அதாவது ஓவர் லேப் ஆகும்போது எவ்வளோ குவரி கவரேஜ் கிடைக்குதுன்னு தான் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் மூணுக்கே எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கடைசி இதுக்கு தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் இ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இ வேல்யூ வந்து ச பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் அதிகமாக ஆக இ வேல்யூ கம்மியாக ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இ வேல்யூ வந்து உங்களோட அந்த பெஸ்ட்டான ஒரு டெம்ப்ளேட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இ வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ வந்து இதில் வந்து இ வேல்யூஸ் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம இ வேல்யூ எப்படி கம்மியாக இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னு காமிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு அதாவது அது என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீயை வந்து டென் நாள் டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னா இட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதே த்ரீயை டிவைட் பை டென் பவர் டென் பவர் ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் டைம்ஸ் இருக்கிற ஒரு டென்னை வச்சு அந்த த்ரீயை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ வரும் அதுவே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோர் வரும் அதுக்கடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு எயிட் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இ வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிறது இந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி காமிச்ச இந்த இ வேல்யூ விட இது ரொம்ப பெரிய இ வேல்யூ இட்ஸ் ஜீரோக்கு அப்புறமே இது ஃபோர் வந்துடுது மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஜீரோஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீயோ ஃபோரோ எயிட்டோ வரும் ஆனால் இங்கே லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ இதுக்கு வந்து இ வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஐடென்டிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஐடென்டிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட குவரி சீக்வன்ஸ்க்கும் அந்த டெம்ப்ளேட் சீக்வன்ஸ்க்கும் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி இருக்குது எவ்வளோ ஒரே மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த பர்சன்டேஜ் ஐடென்டிட்டி ஸோ வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு நீங்கள் எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வேணால் சூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆர் என்ன வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே சூஸ் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து அசஷன்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதில் நல்லா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பிடிபியோட ஐடி ஸோ ஆர்சிஎஸ்பி பிடிபியில் போய் இங்கே இருக்க மாதிரி ஒன் இடிஹெச்னு கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கோழி பேஸ் வந்து இருக்கும் அதுவும் செயின் பியில் இருக்க கோழி பேஸ்ன்னு இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இங்கே சைடில் இருக்கிறதுலாம் வந்து செயின்ஸை குறிக்கும் அதாவது செயின் ஏவா செயின் பியா சியா டியா இயா எஃபா அந்த மாதிரி என்ன செயினோ அதை குறிக்கிறது ஸோ ஒன் இ டிஹெச் பிடிபி ஐடி அதோடய செயின் பின்னு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஸ்விஸ் மாடல் பண்ண போகிறோம் இந்த மாடல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விஸ் ஸ்விஸ் மாடல் போய்க்கோங்க ஸ்டார்ட் மாடலிங் கொடுங்க
ஒரு பர்டிகுலர் செட்ஸ் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து நம்ம காமிக்கும் நம்ம பிளாஸ்டில் என்ன டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுமோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இங்கே ஸ்விஸ் மாடல்லையும் இருக்கான்னு பார்த்து அதை சூஸ் பண்ண போகிறோம் சூஸ் பண்ணி பில்ட் மாடல்னு கொடுத்துட்டோம்னா வந்து தானாக ஸ்விஸ் மாடல் வந்து நமக்கு மாடல் ஜெனரேட் பண்ணிவிடும் பிடிபி ஃபார்மேட்டில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மாடல் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பைமால் இருந்தால் அந்த பைமாலில் வந்து அந்த மாடலை வந்து நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் உங்கள் மாடலை வந்து நீங்கள் சாஃப்ஸ்ன்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் போய் அங்கே ராமச்சந்திரன் பிளாட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி அதை வேலிட் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் மாடல் வந்து உங்கள் மாடல் இருக்க அந்த ரெசிடியூஸ் வந்து ராமச்சந்திரன் பிளாட்டில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் ரீஜியன்ஸில் இருக்குது டிஸ்அலவுட் ரீஜியன்ஸில் இருக்குது ஜெனரஸ்லி அலவுட் ரீஜியன்ஸில் இருக்குதுன்னு நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் அண்ட் வெறும் இந்த மாடலிங்கோட இந்த ராமச்சந்திரன் ப்ளாட் ஜெனரேட்டோட இந்த மாடலிங் முடிஞ்சிடாது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் வந்து நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிட்டோன்னாவே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி மினிமைசேஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது ஒரு ரிஃபைன்டான ஒரு மாடல்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ண மாதிரியே அந்த ஒன் இடிஹெச் இங்கே இருக்குது அதே கோழிபேஸ் ஸோ அது ஆல்ரெடி இங்கே நான் செலக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ வந்து இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா பில்டு மாடல் ஒன் பில்ட் மாடல்னு கொடுத்து அதை நம்ம க்ளீ பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் மாடல் வந்து பில்ட் ஆகிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பிடிபி ஃபார்மேட்லேயும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெறும் ஸ்விஸ் மாடல் மட்டும் இல்லை ஸ்விஸ் மாடல் மாதிரியான நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்குது ஐடஸ்ஆர்னு ஒரு சர்வர் இருக்குது அதுவும் வந்து இட்ஸ் அ ட்ரஸ்டட் ஒன் தான் அண்டு மாடலிங்கில் சர்வஸ் மட்டும் இல்லை சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் எது நல்லா யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மாடலர்ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லா யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி மாடலரில் மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் மாடல் பண்ணும்போது உங்கள் பப்ளிகேஷனுக்குலாம் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மாடலிங் மாடல் நமக்கு ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு இங்கே சைடில் தான் நம்ம மாடல் காமிச்சிருக்காங்க அங்கே இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிட்டி கவரேஜ் கம்பேரிசன் லோக்கல் குவாலிட்டி எஸ்டிமேட் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாடலில் வந்து ஒரு பிடிபி ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பிடிபி ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட வந்து பைமால் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பைமால் போட்டு நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் தென் ஒன்ஸ் நம்ம மாடல் ஜெனரேட் ஆகிடணும் சும்மா அதுக்கு வந்து நம்ம ராமச்சந்திரன் பிளாட் பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம இன்னும் மாடலிங் ஃபுல்லாக முடிக்கல நான் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜி மினிமைசேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வந்து சாஃப்ட் ஸ்டேட்டாபேஸ் போய்க்கலாம் சாஃப்ட் ஸ்டேட்டாபேஸ் போய் அதில் வந்து ராமச்சந்திரன் பிளாட் வந்து இப்போது சும்மா நம்ம மாடல் பண்ண வரைக்குமே அது எவ்வளோ இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் ராமச்சந்திரன் பிளாட்டில் ஸோ இங்கே சூஸ் ஃபைல் கொடுத்து உங்கள் ஃபைலில் வந்து அந்த மாடல்டு ஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூஸ் பண்ணி இங்கே ரன் சாஃப்ஸ்னு கொடுங்க ஸோ ஒரு வாட்டி பைமாலேயும் நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ டிஸ்பிளே பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் யா இதுதான் நம்மளோட மாடல்டு கோழி பேஸ் ஸோ இது இப்போ கார்ட்டூன் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது நீங்கள் வேறு ரெப்ரஸன்டேஷன் மாற்றிக்கலாம் கலர்ஸ் மாற்றிக்கலாம் அதே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து அஞ்சு டை சல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் யூனிப்ராட்டில் போய் கரெக்டாக எந்தெந்த ரெசிடியூஸ்க்கு அந்த பாண்ட் இருக்குன்ற பார்க்கும்போது இங்கேயும் வந்து அதை நீங்கள் 
பர்டிகுலராக காமிக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போதோ இதில் பப்ளிகேஷன் ஒர்க்குக்கும் நீங்கள் அதை வந்து காமிக்கலாம் ஸோ அந்த வந்து இந்த மாதிரி பைமாலில் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதோட சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும்னா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன் இருக்கும் அந்த பைமால் விண்டோவில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே அதோட சீக்வன்ஸ் கிடச்சிடுச்சு நமக்கு ஸோ பர்டிகுலர் அந்த டெசிலியூஸ்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை வேறு வேறு ரெப்ரஸன்டேஷனில் காமிச்சு இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் அதோட இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ்க்கு அந்த லென்த்தெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ பைமால் அவ்வளோதான் அண்ட் நம்ம சாஃப்ட்லேயும் இங்கே ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் இந்த வெரிஃபைல ஃபெயில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பேசிக்காக மாடல் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் ஃபுல்லாக இந்த மாடல் இங்கே முடிக்கலை ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது வந்து ராமச்சந்திரன் பிளாட் தான் அண்ட் ராமச்சந்திரன் பிளாட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரக்சர்னாவே அதில் வந்து மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் ரீஜியன்ஸில் அபவ் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம காமிக்கணும் இதான் நம்மளோட ராமச்சந்திரன் பிளாட் நம்ம மாடல் பண்ண ஸ்ட்ரக்சருக்கான ராமச்சந்திரன் பிளாட் அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் ரீஜன்ஸில் வெறும் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அண்ட் அடிஷ்னலி அலவுட் ரீஜன்ஸில் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அண்ட் ஜெனரேஸ்லி அலவுட் டேஸ் அலவுட் ரீஜன்ஸில் எதுவுமே இல்லை எந்த ரெசிடியூஸுமே இல்லை ஸோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஆஃப்டர் எனர்ஜி மினிமைசேஷன் ரிஃபைன்மெண்ட்க்கு அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து மோஸ்ட் ஃபேவரட் ரீஜன்ஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எனர்ஜி மினிமைசேஷன் எப்படி பண்ணுறது ரிஃபைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஆன்லைன் சர்வஸை பற்றியும் நம்ம இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் மாடல் பண்ணுறது வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ யா தட் செட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யூனிக் ப்ராட் பை சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும் பிளாஸ்ட் பண்ணி அதோடய டெம்ப்ளேட்ஸ் பார்க்கணும் தென் ஸ்விஸ் மாடலில் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து மாடல் பண்ணி அதை வந்து சாஃப்ட் டேட்டா பேஸில் ராமச்சந்திரன் ப்ளாட் ஜெனரேட் பண்ணி நீங்கள் வேல்யூ கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த டூ டேஸ் வீடியோ காய்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஏதாவது டாபிக் பற்றி தெரியணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கான வீடியோஸையும் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்